，你一定看到过不少这样的段子：这是北方的烤玉米，这是南方的烤玉米，这是北方的包子，这是南方的包子，这是北方的一盘菜，这是南方的一盘菜。饭量大的北方人，仿佛天生就该比南方人胖，但事实真的是这样吗？中国到底哪里的人最胖？首先，什么是胖？有人说肚子大是胖，有人说体重重才是胖，而你觉得？只要没上秤就不算胖。人到底胖不胖，需要一个标准。目前国际上通用的标准是 BMI， 即身高体重指数。它的计算方式是体重除以身高的平方。根据中国的标准 ，BMI 超过24就是超重，超过28就是肥胖。除了 BMI， 还要考虑腰围。男性大于90厘米，女性大于80厘米就是腹型肥胖。宰相肚里能撑船，有的人肚子里能撑的只有串综合 BMI 和腰围两个标准，有学者做了调查，结果显示，中国的成人肥胖率真的存在地域差异。很不幸，北方省份集体中招，北京、天津和河北是全身性肥胖和腹型肥胖的高发地区，堪称京津冀肥胖带；而内蒙古和辽宁是全身性肥胖的高发地区。相反，海南、广东、广西这些南方省份肥胖发生率都挺低，所以难受北胖是真的。为什么会出现这样的差异？网上流传着一种说法：南方比北方热，南方人的新陈代谢速度更快，因此更瘦。但有研究指出，南北方男性的基础代谢率没有显著差异，而女性的基础代谢率反倒是北方显著高于南方。气温和胖瘦之间的关系，还有另外一种解释：美国学者发现，一月更冷和七月更热的地方，肥胖发生率更高。研究者推测，这和极端天气导致人们在室内时间过长、运动量不足有关。从这个角度去解释肥胖的南北差异，似乎也有道理。北京七月的平均温度跟广州差不多，但一月北京平均温度是零下二点九度，广州是十三点五度，相差了十六点四度。广州的冬天你可以去珠江边夜跑，而北京的冬天，你还是窝在家里涮羊肉贴肥膘吧。但归根到底。肥胖的南北差异还是跟吃有关，更准确的说是跟南北的膳食模式有关。膳食模式指的不仅是吃多少，更是怎么吃。好比同样是鸡，广东人做成了白切鸡，而东北人做成了小鸡炖蘑菇。中国疾病预防控制中心研究了中国成年居民膳食模式与代谢综合征之间的关系。代谢综合征是一组让人容易得心脏病、血管疾病、糖尿病等疾病的危险因素。腹型肥胖就是代谢综合征的一种。研究者调查了十五个省，共一点五万人，将普遍存在的膳食模式归为三类。第一类是以米类、深色蔬菜、猪肉和鱼虾为主的传统南方模式；第二种是以精炼植物油、坚果、水果、肉蛋奶以及小吃甜点为主的西化模式；第三种是以精炼植物油、高盐类调味品和浅色蔬菜为主的高能高钠素食模式。南方的样本中，采用第一种的人更多。北方的样本中，第二种和第三种更普遍。第一种对降低代谢类疾病风险有潜在益处，而第二种和第三种是代谢类疾病的危险因素。但是，南方的朋友不要高兴得太早，大数据不能解释个体差异。你所在的地区肥胖风险低，不代表你变胖的风险也低。归根到底，保持体重是你自己的事情。在北京，每天管住嘴、迈开腿，也可以瘦成一道闪电。在广州，每天吃得多、动得少，也可能胖成一道球。